হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা কথা বলবো ইসোফিগাস নিয়ে তো ইসোফিগাসের ডিজিজগুলো পড়ার আগে আমরা ইসোফিগাসের অ্যানাটমিটা জানতে হবে অ্যানাটমিটা যদি আমরা জানি তাহলে ডিজিজগুলো পড়া আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তো আমি আজকে দশ মিনিটে ইসোফিগাসের অ্যানাটমিটা বোঝানোর চেষ্টা করব ইসোফিগাস হলো একটা মাস্কুলার টিউব ইসোফিগাস হলো একটা মাস্কুলার টিউব যার লেন্থ টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের বডিতে আর কি কি স্ট্রাকচার আছে যেটা লেন্থ টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আমাদের বডিতে এই চারটে স্ট্রাকচারের কথা আমরা মনে রাখব যেটার লেন্থ টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার একটা হলো ডিওডেনাম ইউরেটার ডিসেন্ডিং কলন এবং ইসোফেগাস এই চারটে স্ট্রাকচারের কথা আমরা মাথায় রাখব এখন আমরা দেখি ইসোফেগাস ধরি এটা আমাদের ইসোফেগাস ইসোফেগাস হচ্ছে নিচের দিকে এরা সংযুক্ত থাকে স্টমাকের সাথে এবং ওপরের দিকে এরা সংযুক্ত থাকে ফ্যারিংসের সাথে এটা হলো ফ্যারিংস এবং এটা হলো স্টমাক তাহলে ফ্যারিংস এবং ইসোফেগাসের মাঝে একটা জাংশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জাংশনকে বলা হয় ফ্যারিঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশন ফ্যারিংস এবং ইসোফেগাসের মাঝে জাংশন ফ্যারিঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশন এখানে একটা স্প্রিংটর আমরা পাই এই স্প্রিংটরকে বলা হয় ক্রিকো ফ্যারেঞ্জিয়াস স্প্রিংটর ক্রিকো ফ্যারেঞ্জিয়াস স্পিংটর এটা আমরা মনে রাখব এই এবং এটা আমরা মনে রাখব যে ফ্যারেঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশন এটা থাকে সি সিক্স ভার্টিব্রা লেভেলে সি সিক্স ভার্টিব্রা লেভেলে এবং এটা জিআইটির সব থেকে ন্যারোয়েস্ট পোর্শন জিআইটির এর থেকে ন্যারো অংশ আর নাই সবচেয়ে ন্যারোয়েস্ট অংশ কোনটা এই যে ফ্যারেঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশন এর একটা ইম্পর্টেন্স আছে যদি কোনো একটা বাচ্চা ধরো কয়েন একটা কয়েন খেয়ে ফেলছে সেই কয়েনটা যদি ফ্যারেঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশনের উপরে থাকে তাহলে কিন্তু এটা একটা চিন্তার ব্যাপার কারণ এটা হচ্ছে জিআইটির সবচেয়ে ন্যারোয়েস্ট পোর্শন কিন্তু ধরো এই কয়েনটির নিচে চলে গেছে তাহলে কিন্তু আমার তেমন একটা চিন্তার ব্যাপার নাই কারণ কি কারণ হলো যেহেতু এটা ন্যারোয়েস্ট পোর্শনকে পার করে ফেলছে তাহলে বাকি অংশটাকেও এই কয়েনটা পার করে ফেলতে পারবে তাহলে যদি এই অংশটা এই যে কয়েনটা যদি ফ্যারেঙ্গো ইসোফেজিয়াল জাংশনের উপরে থাকে তখন আমরা এটাকে অ্যান্ডোস্কোপির মাধ্যমে রিমুভ করব এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এতটা আমরা বললাম তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ন্যারোয়েস্ট পোর্শন এখন বন্ধুরা এই যে ইসোফেগাস ইসোফেগাসের চারপাশ দিয়ে কিছু স্ট্রাকচার যায় এই স্ট্রাকচারের কারণে ইসোফেগাসের উপর কিছু কনস্ট্রিকশন তৈরি হয় কিছু সংকোচনের তৈরি হয় ইসোফেগাসের উপরে কি কি সংকোচন আমরা পাই আমরা চারটা কনস্ট্রিকশন এই ইসোফেগাসে পাই একটা তো এই জাংশনে পাই পিকো ফ্যারেঞ্জের স্পিংটার এখানে একটা সংকুচিত অংশ পেলাম আর একটা এখানে হচ্ছে আর্ট অফ দ্য অ্যাওটার কারণে এখানে একটা কনস্ট্রিকশন তৈরি করে আশপাশে আশপাশের স্ট্রাকচারটা চাপ দিয়ে একটা ন্যারোয়িং তৈরি করে কনস্ট্রিকশন তৈরি করে এটা হচ্ছে পাই আর্ট অফ দ্য অ্যাওটার কারণে আর একটা কনস্ট্রিকশন আমরা পাই সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কাসের কারণে ধরি এটা হচ্ছে ব্রঙ্কাস এই ব্রঙ্কাসের কারণে এখানে একটা কনস্ট্রিকশন আমরা পাই এবং আমরা জানি এই ইসোফে গাছটা ডায়াফ্রামকে পেয়ার্স করে অ্যাবডমেনে যাই ড্যাফ্রাম ধরি এটা হচ্ছে ড্যাফ্রাম এই ড্যাফ্রামকে পেয়ার্স করে এরা হচ্ছে অ্যাবডমেনে যায় তো ড্যাফ্রামের কারণে এখানে একটা কনস্ট্রিকশন আমরা পাই ঠিক আছে এই চারটা কনস্ট্রিকশন আমরা পাই এগুলো কোনটা কোন লেভেলে এটা আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে কোনটা কোন লেভেলে এই যে ক্রিকো ফ্যানেঞ্জিয়াস ক্রিকো ফ্যানেঞ্জিয়াস স্প্রিংটার এটা থাকে ফিফটিন সেন্টিমিটার এখন ঘটনা হচ্ছে ফিফটিন সেন্টিমিটার কোথা থেকে পনেরো সেন্টিমিটার ধরি এটা হচ্ছে একটা মানুষের আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর ঠিক আছে আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর থেকে পনেরো সেন্টিমিটার দূরে এই স্পিংটরটা ঠিক আছে ক্রিকো ফ্যানজিস স্পিংটর আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর থেকে এই যে সেক সেকেন্ড যে কনস্ট্রিকশনটা আমরা পাই যেটা হচ্ছে আর্টস অফ দ্য অ্যাওটার কারণে এটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ঠিক আছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর থেকে আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর থেকে এখন থার্ড যে কনস্ট্রিকশনটা সেটা পাই আমরা টোয়েন্টি সেভেন সেন্টিমিটার দূরে টোয়েন্টি সেভেন সেন্টিমিটার দূরে কার কারণে ব্রঙ্কাসের কারণে এবং ফোর্থ যেই কনস্ট্রিকশনটা সেটা আমরা পাই এই যে ড্যাফ্রাগমেটিক ওপেনিং এই যে এটার ড্যাফ্রাগমেটিক ওপেনিংয়ের কারণে এবং এটা পাই ফর্টি সেন্টিমিটার ফ্রম আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর ফ্রম আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর থেকে চল্লিশ সেন্টিমিটার দূরে এই কনস্ট্রিকশনটা আমরা পাই এই চারটা কথা মনে রাখবো তাহলে আমরা মনে রাখবো কোন লেভেলে কোন কনস্ট্রিকশনটা থাকে এবং কার কারণে হয় এটা আমরা জানলাম এখন দেখো এটা যদি আমাদের ইসোফেগাস হয় ইসোফেগাসের একটা অংশ দেখো থাকে নেকে 
নেকে একটা অংশ থাকে একটা অংশ থাকে হচ্ছে থোরাক্সে এবং একটা অংশ থাকে অ্যাবডোমেনে ঠিক আছে আর একটা জিনিস আমি ভুলে গিয়েছি এখানে দেখো একটা স্প্রিংটার থাকে এই স্প্রিংটারকে বলা হয় লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্প্রিংটার লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্প্রিংটার এইটা আমরা মনে রাখবো লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্প্রিংটার দুইটা স্প্রিংটার আমরা পাই এখন দেখো এই তিনটা পোর্শন থাকে হ্যাঁ একটা অংশ থাকে সার্ভাইকাল পোর্শন থোরাসিক পোর্শন এবং অ্যাবডোমিনাল পোর্শন এই তিনটা অংশর আর্টারি সাপ্লাই কিন্তু আলাদা এই তিনটা অংশর আর্টারি সাপ্লাই সম্পর্কে আমরা জানবো তাহলে সার্ভাইকাল পার্ট তাহলে আমি যেটা বললাম এটা একটা মাস্কুলার টিউব টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার শুরু হয় কোথায় ক্রিকো ফ্যান্ডিয়াস স্পিংটার কোন লেভেলে থাকে সি সিক্স ভার্টিব্রা লেভেলে সি সিক্স ভার্টিব্রা লেভেলে এবং এটা সবচেয়ে ন্যারোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য জিআইটি এই যে ইসোফেগাস ইসোফেগাসের তিন চারটা কনস্ট্রিকশন আমরা পাই একটা হচ্ছে ক্রিকো ফ্যান্ডিয়াস স্পিংটারের কারণে ফিফটিন সেন্টিমিটার আর্টস অফ দ্য ওয়ার্টটা টোয়েন্টি টু সেন্টি বা টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার মনে রাখো ব্রঙ্কাসের কারণে লেফট মেইন ব্রঙ্কাসের কারণে টোয়েন্টি সেভেন সেন্টিমিটার এবং ড্যাফ্রাগমেটিক ইসোফেগাস আমি বলতেছি জিনিসটা কি এখানে হচ্ছে ফর্টি সেন্টিমিটার দেখো কোন কোন লেভেলে সিক্স টি ফোর টি ফাইভ এবং টি টেন আমি এভাবে মনে রাখতাম সিক্স ফোর ফাইভ টেন সিক্স ফোর ফাইভ টেন এইভাবে মনে রাখতাম ঠিক আছে এখন দেখি সার্ভাইকাল পোর্শন এই পোর্শনের আর্টারি সাপ্লাই কি এবং ভেনাস ড্রেনেস কি এই পোর্শনের আর্টারি সাপ্লাই হচ্ছে ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি এবং ইনফিরিয়র থাইরয়েড ভেইন যেহেতু এটা নেকের অংশ নেকে কি থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকে তাহলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারিটা এই অংশকে সাপ্লাই দেয় এবং ইনফিরিয়র থাইরয়েড ভেইন এইটা মনে রাখব সেকেন্ড পোর্শন যেটা আমাদের থোরাক্সে থাকে সেটার আর্টারি সাপ্লাই হচ্ছে ইসোফেজিয়াল ব্রান্স অফ আর্চ অফ অ্যাওটা আর্চ অফ দ্য অ্যাওটার ইসোফেজিয়াল ব্রান্সটা সাপ্লাই দেবে থোরাসিক পোর্শনটাকে ভেনাস ড্রেনেস কোনটা অ্যাজাই গাস ভেন ভেনাস ড্রেনেস অ্যাজাই গাস ভেন এখন আসে অ্যাবডোমিনাল পোর্শন অ্যাবডোমিনাল পোর্শনের লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি এবং লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি এবং মনে রাখবো লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন এখান থেকে একটা গুরুত্ব আছে এই যে লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন এই লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেনটা ড্রেন করে হচ্ছে করোনারি ভেনে লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেনটা কোথায় ড্রেন করে করোনারি ভেন এটা কিন্তু হার্টের করোনারি সেই ভেন না এটা কিন্তু আলাদা করোনারি ভেন করোনারি ভেন করোনারি ভেনটা বা ড্রেন করে হচ্ছে পোর্টাল ভেনে পোর্টাল ভেনে যদি কোনো কারণে কারোর পোর্টাল হাইপার টেনশন থাকে মানে পোর্টাল হাইপার টেনশন পোর্টাল হাইপার টেনশন থাকে তাহলে কি হয় তাহলে পোর্টাল ভেনের প্রেশারটা বেড়ে যায় পোর্টাল ভেনের প্রেশার বেড়ে গেলে কি হয় করোনারি ভেনের প্রেশারটা বেড়ে যায় করোনারি ভেনের প্রেশারটা বেড়ে গেলে কি হয় লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেনের প্রেশারটা বেড়ে যায় লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেনের প্রেশার যেহেতু বেড়ে যায় লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন হয়ে যায় ডাইলেটেড এবং টর্চুয়াস ডাইলেটেড এবং টর্চুয়াস হয়ে যায় এই যে এখানে যে লোয়ার গ্যা লেফট গ্যা আমি কি বললাম লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি এবং লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডাইলেটেড এবং টর্চুয়াস হয়ে যায় এই ঘটনাটাকে বলা হয় ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসিস এই ঘটনাটাকে কি বলা হয় ভাইয়া ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসিস বলা হয় তাহলে এতটুকু আমরা জানলাম দেখো এই যে ড্যাফ্রাম আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি এই ড্যাফ্রাম ড্যাফ্রামকে ক্রস করে দেখো ইসোফেগাসটা অ্যাবডোমেনে গিয়েছে এই ড্যাফ্রামে ভাইয়া তিনটা ওপেনিং থাকে কয়টা ওপেনিং থাকে ড্যাফ্রামে তিনটা ওপেনিং ভ্যানা কাবাল ওপেনিং ইসোফেজিয়াল ওপেনিং অ্যাওটিক ওপেনিং ভ্যানা কাবাল ইসোফেজিয়াল অ্যাওটিক ভ্যানা কাবাল ওপেনিং থাকে টি এইট লেভেলে ইসোফেজিয়াল ওপেনিং থাকে টি টেন লেভেলে অ্যাওটিক ওপেনিং থাকে টি টুয়েলভ লেভেলে এই জিনিসটা মনে রাখবো তাহলে ইসোফেজিয়াল ওপেনিং থাকে টি টেন লেভেলে এইটা আমরা মাথায় রাখলাম টি টেন লেভেলে তাহলে এখান থেকে আমরা অনেক কিছু জেনে গিয়েছি ভ্যানা কাবল ওপেনিং ইসোফেজিয়াল ওপেনিং অ্যাওটিক ওপেনিং এখন দেখো এই যে ভ্যানা কাবল ওপেনিং দিয়ে কোনটা যায় বলো তো ভ্যানা কাবল ওপেনিং দিয়ে আমরা মনে রাখবো ভয়েস অফ আমেরিকা তাহলে জিনিসটা একটু সহজ হয়ে যাবে ভয়েস অফ আমেরিকা ভ্যানা কাবল ওপেনিং দিয়ে যায় হচ্ছে ইনফিরিয়র ভ্যানা কাভা এবং ফ্রেনিক নার্ভ মনে রাখবে ইনফিরিয়র ভ্যানা কাভা ফ্রেনিক নার্ভ ভ্যানা কাবল ওপেনিং দিয়ে যায় অ্যাওটিক ওপেনিং দিয়ে কোনটা যায় অ্যাওটিক ওপেনিং দিয়ে মনে রাখতাম আটা যায় আটা অ্যাওটা যায় থোরাসিক ডাক যায় এবং অ্যাজাই গাছ ভেন যায় আটা মনে রাখবা অ্যাজাই গাছ অ্যাজাই গাছ ভেন অ্যাওটা থোরাসিক ডাক আর ইসোফেজিয়াল ওপেনিং যেটা আমরা দেখলাম এটা দিয়ে কোন স্ট্রাকচারটা যায় দেখো ইসোফেগাস ভেগাস এবং লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি গাস মনে রাখবা ইসোফেগাস ভেগাস এবং লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি এই তিনটা এই যে দেখতে পাচ্ছি তিনটা ভ্যানা কাবাল ওপেনিং থাকে কোনটা লেভেলে টি এইট লেভেলে ইসোফেজিয়াল ওপেনিং থাকে টি
मिउकोसा और सरोसा ये चार्टा लेयार था मैं रखबा इसोफेगस सरोसाटा थे ना इसोफेगस की थे ना सरोसा थे ना सरोसार परिवर्ते को थे एडभेंटेशिया थे इसोफेगस सरोसा थे ना ये माथाय रखबा और हमारे गल ब्लाडारे सब मिउकोसा थे ना दुईटा कथा मन रखते हैं गल ब्लाडारे सब मिउकोसा थे ना और स्टमा के स्टमा के ना और इसोफेगस सरोसा थे ना ये मन रखते हैं चार ये तीनटे लेयारे कथा बल जो सरोसा नाई एर मध्य सब चे स्ट्रंगेस्ट लेयार को सब मन रखबा सब चे स्ट्रंगेस्ट लेयार हलो सब मिउकोसा कथाटा माथाय रखब एन देखो हमें दुईटा स्प्रिंगटर जानी हमें दुईटा स्प्रिंगटर पे एक हे सी सिक्स लेवेले क्रिको फैरेंसियल स्प्रिंगटर और एक पे लोअर इसोफेजियल स्प्रिंगटर लोअर इसोफेजियल स्प्रिंगटर ये मन रखब मैंने रखबा क्रिको फैरेंजियल स्प्रिंगटर हे एक एनाटमिकल और फिजिओलजिकल स्प्रिंगटर क्यों एर एनाटमिकल स्प्रिंगटर इतना जो कन एर जो कन कन्स्ट्रिक्शन मासलगुल जो कन्ट्रैक्शन कर तक एखान स्प्रिंगटर का बंद हो जाए एखानकार प्रेसारो बे जाए हाँ स्प्रिंगटर जो प्रेसार मासलगल कन्स्ट्रिक्शन कर ले मे टीबा बंद हो जाए एखानकार प्रेसारो बे जाए से बला एनाटमिकल और फिजिओलजिकल स्प्रिंगटर क्योंकि तो लोअर इसोफिजियल स्प्रिंगटर हे ऑनलि फिजिओलजिकल स्प्रिंगटर कारण ये मासलगुल जो कन्ट्रैक्शन है तक एखानकार शुद्ध प्रेसार बाड़ा बेड़े जाए तक एखानकार प्रेसार बेड़े जाए तो हमें जानते हैं लोअर इसोफिजियल स्प्रिंगटर प्रेसार कत प्रेसार हो आठ थ टोटी फाइव मिलीमिटार मार्कारि ये मन रखब एट थ टोटी फाइव मिलीमिटार मार्कारि एखे देखी ये लोअर इसोफिजियल स्प्रिंगटर जो मैं रिलैक्स ना मैं यत बस टाइट हो गए स्प्रिंगटर का रिलैक्स होना हाँ अनेक बस टाइट हो गए फेस टू रिलैक्स डिजिज के क्यों बला भैया डिजिज के बला है अकालेशिया कार्डिया अकालेशिया कार्डिया मैं एखानकार प्रेसार जो बेड़े जाए ठीक है मासलगुल कन्ट्रैक्शन बेसि हम क्या प्रेसार बेड़े जाए मासलगुल अनेक बस कन्ट्रैक्शन हो रिलैक्स होना तो घटना के बला है अकालेशिया कार्डिया और जदि स्प्रिंग रिल रिलैक्स टू फ्रिकुएंटलि जो है बार बार जो रिलैक्स है तो हमें कि है स्टमक असिडटा से असिडा चले जाए असिडा बार बार चले जाए हमारे इसोफेगस घटनाटा के बला है जिया घटना के बला है गार्ड बला है गार्डर फुल फर्म कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजिज ये मन रखब जो बार बार ये लोअर इसोफेजियल स्प्रिंगटर जो मैंने एक कथा कन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन होना तो हमें क्या है अकालेशिया कार्डिया और जो बार बार रिलैक्स बार बार रिलैक्सेशन है जार फले असिडा चले जाए इसोफेगस घटनाटा के बला है गार्ड व गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजिज तानेकगुल कथा बल आशा करी तुम्हारा बुझते परसो यतटुकू आज के आबाद लेकर तुम्हारे साथ